So, das Video geht an all die Leute, die mich gefragt haben, ob das möglich ist, dass man Pokémon Go, Animal Crossing oder Fortnite auf einem gejailbreakten iPhone oder iPad spielen kann. Und um diese Frage zu beantworten, ist es relativ einfach und ihr müsst nicht wirklich viel tun. Als erstes, wie wir sehen können, ich habe ein gejailbreaktes iPad gerade, möchte Pokémon Go öffnen und sehe, diese App schließt sich immer wieder direkt. Was müssen wir tun? Als erstes, was ihr tun müsst, ist auf den Link unten in der Beschreibung drauf zu klicken und ihr kommt genau exakt zu dieser Seite. Diese Datei ladet ihr euch einmal herunter, geht auf Download und ja. Was ihr als nächstes machen müsst, ihr geht in Südia einmal hinein und sucht als erstes nach dem Pfizer Fiber Manager. Und diesen installiert ihr euch einmal kurz auf euer Gerät. Dann installiert ihr euch AppList. Auf manchen Geräten ist sie durch ein Kabel schon drauf. Falls nicht, auch einmal installieren. Und äh, die Repo dafür packe ich unten auch einmal in die Beschreibung hinein. Und was ihr dann noch benötigt, ist Rocket Bootstrap. Rocket Bootstrap ist ebenfalls da unten in der Repo drin. Ich packe euch alles unten in die Beschreibung. Und diese drei Dinge installiert ihr auf Südia. Und nachdem ihr das gemacht habt, sind die weiteren Schritte ganz einfach. Ihr geht hier oben auf eure Downloads, wählt die Datei aus, die ihr habt und geht dann auf Copy to Pfizer. Und wenn ihr das gemacht habt, seht ihr die Dateien in euren Dokumenten. Ihr geht auf die Datei drauf und seht oben in der Ecke einen Install Button. Auf diesen Button geht ihr einmal drauf, das installiert euch Flight Jailbreak. Das äh, umgeht sozusagen die Jailbreak Detection. Als nächstes geht ihr in eure Settings, ihr seht vielleicht Jailbreak direkt an der Seite, wo eure ganzen Tricks aktiviert sind. Und aktiviert die Fly Jailbreak Activation, geht unten auf Bypass List und wird Pokémon Go aus. Darunter steht die Liste Optimieren, Optimize List, die wird ja auch Pokémon Go aus. Dann ganz wichtig, ihr müsst hier unten diesen Button auch aktivieren, das ist der Kernel Bypass. Da wählt ihr ebenfalls Pokémon Go in eurer Liste aus und geht danach auf WeNote. Einmal auf Bestätigen gehen und mehr müsst ihr nicht machen. Passt auf, dass ihr den Kern Bypass nicht anhabt, der in anderen Videos ebenfalls erklärt wird, denn dann gibt es einige Probleme. Was ihr jetzt machen könnt, ist ganz einfach, ihr öffnet Pokémon Go und ihr werdet sehen, bam, voila, es funktioniert. Es geht auch mit anderen Apps, es ist alles ganz easy. Und damit ist das Video auch schon abgeschlossen. Ich habe es so kurz gehalten, wie es geht, damit es jeder versteht. Und viel Spaß mit euren Games.